कैसे मेरे होटल वाले दोस्तों मैं हूं शेफ धीरज आज हम लोग टॉपिक लेने वाले कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल कुजीन है क्या हम लोग कई कई साल तक किचन्स में काम कर लेते हैं पर हम लोग को कभी प्रॉपर मालूम ही नहीं होता कि कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या है क्या इटालियन इटालियन कुजीन जो कि हमारे पिज्जा पास्ता जिसमें आते हैं क्या वो एक कॉन्टिनेंटल कुजीन है या हमारी जो अरेबिक डिशेज है क्या वो कॉन्टिनेंटल कुजीन है क्योंकि इंडिया में हम लोग ये सब कुछ खाना एक ही किचन में बनाते हैं जो कि हम लोग मैक्सिकन बना रहे हैं चाहे हम लोग इटालियन बना रहे हैं हम लोग थाई बना रहे हैं तो क्या ये सारा कुछ हमारा हमारा कॉन्टिनेंटल फूड में आता है या कुछ और है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये सारे आज डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल कुजीन किसे बोलते हैं और ये क्या है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जो मैं आपको ये नॉलेज दूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप आगे लोगों तक जरूर पहुंचाए उन्हें अवेयर करें जो कि कॉन्टिनेंटल किचन में काम कर रहे हैं कि उन्हें मालूम पड़े कि एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल फूड है क्या और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज लाल वाला बटन दबा देना चैनल सब्सक्राइब कर देना साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो नए वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए <coughs> हमारी जो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बनाता हूं हमारी जो ये दुनिया है वो सात महाद्वीपों से मिलकर बनी है इसमें से एक महाद्वीप है जिसको कि हम लोग यूरोप महाद्वीप बोलते हैं और ये यूरोप महाद्वीप हमारा लगभग बयालीस जो हमारे देश है बयालीस जो हमारे कंट्रीज है उनके मिलकर बना है और इन बयालीस देशों के अंदर जो खाना बनाया जाता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन बोल सकते हैं अब प्रॉपर जो ये बयालीस कंट्रीज है इनके इस नाम इनके लिए आप गूगल कर लेना आपको पूरे बयालीस कंट्रीज मिल जाएंगे तो जो इन कंट्रीज के अंदर मिलकर जो खाना बनता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड बोलते हैं अब सेपरेट सेपरेट इसमें जैसे कंट्रीज है जो हमारी फेमस कंट्रीज है मैं उनको आपके बारे में उनके बारे में आपको बताता हूँ जैसे कि हमारा इटली पिज्जा पास्ता जिनके हम लोग खा रहे हैं तो इसको हम लोग इटालियन कुजीन भी बोल सकते हैं साथ साथ हम लोग इनको कॉन्टिनेंटल फूड या यूरोपियन फूड भी बोल सकते हैं जी हाँ आप इन जो इन देश के खाने को हम आप लोग यूरोपियन कुजीन भी बोल सकते हैं आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत हो ना किसी ने आपको बोल दिया कि आपको एक यूरोपियन मेन्यू बनाना है तो आप एक इटालियन मेन्यू भी आराम से दे सकते हैं या एक जिसको कि आप लोग कॉन्टिनेंटल मेन्यू भी बोल सकते हैं उसके बाद दूसरा हमारी जो मेन जो हमारा कंट्रीज है उसमें है हमारा स्पेन स्पेन जिसको हम लोग स्पेन बोलते हैं इसकी जो मेन डिशेज है हमारी जैसे आयोली हो गया जो कि हम लोग आयोली वाला पास्ता खाते हैं या जो हमारा गार्लिक मेनिस हो गया इसके जो राइस है वहाँ के बड़े ही फेमस फेमस है हमारे तो ये भी हमारा कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर आता है आप इसको स्पेनिश खाना स्पेनिश मचा काटा हो गया तो ये बोल सकते हैं तो ये भी आपका कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर ही आता है तीसरा आपके यूके यूके जिसको कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसकी मेन डिशेस होगी हमारी फिश एंड चिप्स होगी फ्राइड फिश होगी हमारा टाटर सॉस हो गया जो फिश ऑर्ले हो गया जो कि बड़ी फेमस डिशेज वहां की तो ये सारी हमारी आप चाहे तो आपको इसको इंग्लिश डिश बोल सकते हैं या आप इनको कॉन्टिनेंटल या यूरोपियन डिश कुछ भी बोल सकते हैं बात एक ही है इसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक कंट्री का एक कंट्री का नाम और लूंगा जैसे कि हमारा हमारा हो गया फ्रांस वहाँ का फेमस हमारा फ्रेंच इंडियन सूप हो गया तो आप इसको एक अगर कोई डिशेस का नाम लेना है तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये फ्रेंच कुजीन है पर ये कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर आता है तो आ, और इसके अलावा जैसे कि हमारे रशिया हो गया हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ये सारी कंट्रीज भी हमारे कॉन्टिनेंटल हमारे यूरोप कंट्रीज के अंदर आते हैं और आप इनके अंदर जो खाना सर्व होता है उनको आप कॉन्टिनेंटल कुजीन या आप उनको यूरोपियन कुजीन बोल सकते हैं इसके अलावा जैसे कि जो मैंने पहले बताया आपको जैसे मैक्सिकन हो गया तो ये सारे आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर नहीं आता है पर इंडिया में हम लोग ये सब बनाते हैं मतलब सेम किचन के अंदर पर ये कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर नहीं आता आपके जो मैक्सिकन हो गया आपका वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है तो आप उसको एक नॉर्थ अमेरिकन डिश बोल सकते हैं या आप उसको मैक्सिकन डिश बोल सकते हैं सेम आपका जो हैमबर्गर है हैमबर्गर आपका अमेरिकन डिश है आपको उसको कॉन्टिनेंटल फूड नहीं बोलना है आपको उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी के साथ रखना है तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल फूड क्या है अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो है तो प्लीज़ आगे से शेयर कर देना उम्मीद है आपको अच्छी लगी ही होगी बड़े ही मैं मैं मेहनत से ये वीडियोज़ बना रहा हूँ तो लाइक भी जरूर कर देना शेयर कर देना तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद